good morning students next we will discuss about sericulture sericulture means rearing of silk worm and production of silk thread by using silk worms is called sericulture okay you know? silk is a nature's gift to mankind and commercial fiber of animal origin other than wool wool eppadi animals ter rendu kedaikudho adhe maadhiri innoru threatana silk um animals ter rendu kedaikudhu endha animals ter rendu kedaikudhu na silk worms worms ter rendu kedaikudhu being eco friendly indha silk threat abdingiradhu eppadi irukum adina eco friendly endha oru pollution cause pannama biodegradable adhavadhu vandu silk threat vandu easy ah vandu denature aayi poyiru adingiranga and self sustaining material thodarndu kedaichikitte irukkuriya oru thread seringala adha silk silk has a assumed as special relevance relevance in present age seringala indiki vandu pathinga indriya kaala kattathila idu mukkiyamaana oru mukkiyathuvam perukiradengiranga silk ngiradhu sericulture is a is an agro based industry sericulture abingiradhu edha base pannadhu adichu appadina agriculture yum industry yum combine panni irukkuriya oru oru field the term which denotes commercial production of silk through a silk worm rearing seringala commercial ah nama silk produce pandrom yara use panni adichu appadina silk worm ah use panni produce pandranga historical evidence uh, reveals that sericulture was practiced in china ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த செரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறது எங்கே வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதை வந்து கண்டுபிடிச்சி இது பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் தான் உற்பத்தி பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க சரிங்களா நோட் பண்ணிச்சுங்க ஒன் மார்க் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சைனாவில் தான் இதை ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க சைனா லாங் பேக் அண்டு தே ப்ரிசர்வ்ட் அஸ் ஏ சீக்ரெட் ஃபார் மோர் தென் த்ரீ தௌசண்ட் இயர்ஸ் அண்டு மெயின்டைன்டு மோனோஃபோலி இன் சில்க் ட்ரைடு வித் த ரெஸ்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு சரிங்களா கடந்த மூவாயிரம் ஆண்டுகளாக சில்க் எப்படி ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணுறது எப்படி மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறது எப்படி சில்க் ஆமாம் ரியரிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் அந்த சீக்கிரட்டை வந்து கடந்த மூவாயிரம் ஆண்டுகளாக சீனாக்காரங்கள் ரொம்ப சீக்கிரட்டாக வச்சுருந்தாங்க ஸோ அதனால் அந்த உலகத்தில் வந்து ஒரே ஒருத்தர் தான் சில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க யார் அப்படின்னா சீன நாட்டுக்காரங்கள் மட்டும்தான் சில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு டுவெண்ட்டி நைன் கண்ட்ரிஸ் வந்து ப்ரொடியூஷன் ஆகுது அது எப்படி வந்து இந்த முன் மூவாயிரம் ஆண்டுகளை அவங்க மட்டுமே ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணாங்க அப்படிங்கிற சீக்கிரட்டை வெளியே சொல்லாமல் இருந்தாங்க அக்கார்டிங் டு வெஸ்டர்ன் ஹிஸ்டோரியன்ஸ் சரிங்களா மேற்கத்திய வரலாற்று ஆசிரியர்கள் பார்த்திங்க அப்படின்னா மல்பெரி கல்டிவேஷன் ஸ்ப்ரெட் டு இந்தியா எப்படி வந்து இந்தியாவில் வந்து இந்த செரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறது வந்து சரி சொல்லி பார்த்திங்கன்னா மேற்கத்திய வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறாங்க மெல்ல இந்த மல்பெரி கல்டிவேஷன் கல்டிவேஷன் மல்பெரின்னு என்னான்னு சொல்லி சில்க் வாமுக்கு ஃபீடாக தரக்கூடிய பிளான்ட்டுக்கு பேர் மல்பெரின்னு பேருங்க அந்த மல்பெரி அப்படி என்ன ஆச்சு அப்படின்னு சொல்லி மல்பெரி கல்டிவேஷன் மெல்ல இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துச்சு அபோட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி பிசி ஃப்ரம் சைனா த்ரூ திபட் சரிங்களா நூற்றி நாற்பது பிசிக்கு முன்னாடி என்ன வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி மெல்ல சைனாவிலிருந்து இந்த மல்பெரி கல்டிவேஷன் அப்படிங்கிறது இந்தியாவுக்கு வந்துச்சு எதன் வழியாக அப்படின்னா திபத் வழியாக வந்துச்சு இந்த பெமுலஸ் சில்க் ஃப்ரம் சைனா அண்ட் இந்தியா வேர் கேரிட் டு European countries, Bemulus, Bebulus, அப்படின்னா என்னங்க பெபுலஸ்னா இவ்வளோ அற்புதமான இந்த அற்புதமான சில்க் அப்படிங்கிறது இந்தியாவிலையும் சைனாலையும் கிடைக்கக்கூடிய இந்த அற்புதமான சில்க் வந்து யார் வந்து வாங்கிட்டு போனாங்க எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்க்கு ஏற்றுமதி பண்ணாங்க இந்த செவன் தௌசண்ட் மைல் லென்த்தி ரோடு ஹிஸ்டாரிக்கலி கால்டு சில்க் ரோடு அதாவது இந்தியாவிலேருந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏழாயிரம் மைல்களை கடந்து இந்த சில்க் வந்து ட்ராவல் பண்ணி போகுது அதனால் அந்த ரோட்டை வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சில்க் ரோடு அப்படிங்கிறாங்க பாசிங் த்ரூ த எதன் வழியாலாம் போகுது அப்படின்னா இந்த சில்க் இங்கே ப்ரொடெக்ஷன் ஆகிற சில்க் வந்து யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்க்கு எதெல்லாம் கடந்து போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பாக்தாக் தஸ்கண்ட் டமஸ்கஸ் அண்டு இஸ்தான்புல் வாஸ் யூஸ்டு பார்த்த சில்க் ட்ரான்ஸ்போர்ட் இதன் வழியாக சில்க் ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணாங்க Today, more than 29 countries in the world are practicing sericulture and producing different kinds of silk. Do you know? If you want to talk about this, you can talk about silk production in India. India stands second in the silk production next to China. If you want to talk about silk production in the silk production next to China, you can talk about சரிங்களா சரிங்களா 
இந்த ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சில்கு கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான வாம்ஸ்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க இதெல்லாம் சில்குவாம் மல்பெரி சில்குவாம் அப்படிங்கிற ஒயிட் கலராக இருக்கும் இந்த க்ரீன் கலர் வந்து முகா அப்படிங்கிற சில்க் வாம்ஸு அடுத்து டாசஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பேல் கலரில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது எரி அது க்ரீமி ஒயிட் கலரில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் சரிங்களா ரைட்டுங்க சைனா கடிதத்தபடியாக இந்தியா ரெண்டாவது இடத்துலேருந்து சில்க் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க த ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் சில்க் ஃப்ரம் த சில்க் வாம்ஸ் சில்க் வந்து எதிலிருந்து கிடைக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சில்க் வாம் பை ரியரிங் ப்ராக்டிஸ் ஆன் ஏ கமர்ஷியல் ஸ்கேல் இஸ் கால்டு செரிகல்ச்சர் நோட் பண்ணுங்கலாம் திரும்பா இருக்குது செரிகல்ச்சர் என்னென்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் சில்க் ஃப்ரம் த சில்க் வாம் பை ரியரிங் ப்ராக்டிஸ் ஆன் ஏ கமர்ஷியல் ஸ்கேல் இஸ் கால்டு செரிகல்ச்சர் இட் இஸ் அன் அக்ரோ பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரி அப்படியே சொல்லியாச்சு இது என்ன இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அக்ரோ பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரி கம்ப்ரைசிங் த்ரீ காம்பனண்ட் இந்த அக்ரோ பேஸ்டு இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து த்ரீ காம்பனண்ட் இன்வால் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு கல்டிவேஷன் ஆஃப் ஃபுட்டு பிளான்ஸ் பாருத சில்க் வாம்ஸ் பட்டுப்புழுக்கு தேவையான உணவு தாவரத்தை வளர்க்குறாங்க அது ஒரு ஒரு ப்ராக்டிஸு செகண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியரிங் ஆஃப் சில்க் வாம்ஸ் அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பட்டுப்புழுவை வளர்க்குறாங்க முதல்ல பட்டுப்புழுக்கு தேவையான உணவை வளர்த்தாங்க தாவரத்தை ரெண்டாவது பட்டுப்புழுவை வளர்க்கணும் செகண்ட் ஸ்டெப்பு தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரீலிங் அண்ட் ஸ்பின்னிங் ஆஃப் சில்க் இது வந்து தேர்ட் ஸ்டெப் சரிங்களா அந்த பட்டு நூலை வந்து முறையாக பிரித்து எடுத்து நூட்களாக நூற்கணும் திரித்து கட்டணும் அப்படின்ட்டு இருக்கிறாங்க சரியா அது வந்து மூன்றாவது ஸ்டெப்புங்க த ஃபஸ்ட்டு டூ ஆர் அக்ரிகல்ச்சரல் பேஸ்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகல்ச்சரல் அண்டு லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஏ இண்டஸ்ட்ரியல் காம்பனண்ட் கட்டது மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் காம்பனண்ட்டுங்க ஒன்லி ஃபியூ ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் சில்க் வாம்ஸ் ஆர் யூஸ்டு இன் த செரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரி செரிகல்ச்சர் இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில சில்க் வாம்ஸை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க நமக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபோர் சில்க் வாம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க நான் அப்போ வேறு உங்களுக்கு டயக்ராம் காமிச்சோம்லங்க மல்பெரி முகா டாசர்ஸ் எரி அப்படின்னு ஒரு நாலு மட்டும் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க பார்க்கலாம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைஃப் சைக்கிளாக பாம்பிக்ஸ் மோரி பாம்பிக்ஸ் மோரி என்னங்க சில்க் வாமுடைய சயின்டிஃபிக் நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாம்பிக்ஸ் மோரி மல்பெரி பிளான்ட்டை சாப்பிட்டு வளரக்கூடிய சில்க் வாமுக்கு பேர் பாம்பிக்ஸ் மோரி அப்படின்னு பேருங்க இந்த அடல்ட் ஆஃப் பாம்பிக்ஸ் மோரி இஸ் அபவுட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன் லென்த் நோட் பண்ணி பார்க்கலாம் மெச்சூரிட்டியான பாம்பிக்ஸ் மோரி சில்க் வாமுடைய லென்த் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் லென்த் இருக்குங்க அண்டு பேல் க்ரீமி ஒயிட் இன் கலர் என்ன கலரில் இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பேல் க்ரீமி ஒயிட் இன் கலரில் இருக்குது ஜூ டு ஹெவி பாடி அண்டு பெபுள் விங்ஸ் உடம்பு வந்து நல்லா பெரிய உடம்பாகவும் வீக்கான விங்ஸ் பெபுள் விங்ஸ் அப்படின்னா பீபுள் பீபுள் விங்க் அப்படின்னா பறக்க முடியாத வீக்கான விங்ஸ் ஃப்ளைட் இஸ் நாட் பாசிபிள் பை த ஃபீமேல் மாத் பெண் பட்டு புழு பட்டு பூச்சினால் பறக்க முடியாதுங்கிறாங்க திஸ் மந்த் இஸ் சாரி திஸ் மாத் இஸ் யூனிசெக்ஸுவல் இன் நேச்சர் அண்ட் டஸ் நாட் இது வந்து என்ன நேச்சர் சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா யூனிசெக்ஸுவல் நேச்சர் அண்டு டஸ் நாட் ஃபீடு டூரிங் இட்ஸ் வெரி ஷார்ட் லைஃப் பீரியட் ஆஃப் இது வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நாளுக்கு வந்து என்ன பண்ணாது அப்படின்னா சாப்பாடு எதையும் சாப்பிடாதுங்க அப்போ சாப்பாடு எதையும் சாப்பிடாமல் இருக்குது அப்படின்னா அது என்னத்தை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா சில்குங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகுது இந்த டேபிள் வந்து ஒரு திரி மார்க்கில் நோட் பண்ணிச்சுங்க ஸ்பீசிஸ் ஆஃப் சில்க் மாற்று சில்க் ப்ரொடக்ஷன் ப்ரொடியூசிங் ஸ்டேட்டு ப்ரிப்பேர்டு ஃபுட்டு டைப்ஸ் ஆஃப் சில்க் கொடுத்துருக்காங்களா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாம்பிக்ஸ் மோரி அப்படிங்கிற சில்க் மாற்றுலேருந்து எங்கெங்கே இந்த பாம்பிக்ஸ் மோரி அப்படிங்கிற சில்க் மாற்ற வளர்க்குறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா கர்நாடகா ஆந்திர பிரதேஷ் அண்டு தமிழ்நாடு இந்த மூணு இடங்கள்லேயும் வந்து சில்க் உற்பத்திக்க வேண்டி பாம்பிக்ஸ் மோரி அப்படிங்கிறத பட்டுப்புழு வளர்க்குறாங்க அந்த பாம்பிக்ஸ் மோரிங்கிற பட்டுப்புழு எதை தான் சாப்பிடும் அப்படின்னா மல்பெரி லீவ்ஸ் தான் சாப்பிடும் அதனால் இந்த சில்க் என்னான்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா மல்பெரி சில்க் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆந்திரேயா அசமென்சிஸ் ஆந்திரேயா அசமென்சிஸ் அப்படிங்கிற சில்க் வாம் எங்கே வளர்க்குறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா அஸ்ஸாம் மேகாலயா நாகாலாந்து அருணாச்சல பிரதேஷ் அண்டு மணிப்பூர் இங்கெல்லாம் வளர்க்குறாங்க இது எதை சாப்பிடுது அப்படின்னா சம்பாவாக சாப்பிடுது முகா சில்க் அங்கே உற்பத்தி ஆகக்கூடிய
சரிங்களா ஆமணக்கு கொட்டை தலை கொட்டை மர தலையை சாப்பிடும் இது என்ன சில்க் அப்படின்னா எரி சில்க் அப்படின்னு போயிருங்க சரிங்களா ஃபீடு வெரி ஷார்ட் லைஃப் பீரியட் ஆஃப் டூ டு த்ரீ டேஸ் ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் எமர்ஜ் இந்த மேல் மாத்து காம்ப்ளேட் வித் ஃபீமேல் ஃபார் அபவுட் டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் சரிங்களா கேச்சிங் ஆகி எமர்ஜ் ஆகி வெளியே வந்த பியூப்பாவிலிருந்து வெளியே வந்த மேல் மாத்து வந்து என்ன ஒன்று அடிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா இமீடியட்டாக காப்புலேஷனை இன்வால்வ் ஆகி டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் வந்து காப்புலேஷனை ஆக்கி விட்டுரும் சரிங்களா அதாவது வந்து ஸ்பேம் வந்து டெபாசிட் பண்ணி விட்டுரும் அண்ட் இஃப் நாட் செப்பரேட்டடு தே மே டை ஆஃப்டர் ஃபியூ ஹவர்ஸ் ஆஃப் காப்புலேட்டிங் வித் ஃபீமேல் இதை வந்து செப்பரேட் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம்னா ஃபீமேலோட காப்புலேட் ஆனோடனே ஒரு ஒரு சில மணி நேரங்களில் இது இறந்துடும் ஜஸ்ட் ஆஃப்டர் காப்புலேஷன் இந்த ஃபீமேல் ஸ்டார்ட்ஸ் எக் லேயிங் காப்புலேஷன் முடிஞ்சோடனே என்ன ஒன்று அப்படின்னா ஃபீமேல் உடனே எக் லே பண்ண ஸ்டார்ட் ஆகிக்கிறோம் உடனே எக் லே முட்டையிட ஆரம்பிச்சிடும் விச் இஸ் கம்ப்ளீட்டட் இன் ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒன்று முதல் ரெண்டு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் முட்டைகளை போகிற விட்டுரும் எ சிங்கிள் ஃபீமேல் மாத் ஒரு பெண் பட்டு பூச்சி எத்தனை முட்டையை விடுதல் அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா லே ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் எக்ஸ் எக்ஸ் டிபெண்டிங் அப்பான் த கிளைமேட் கண்டிஷன் கிளைமேட் கண்டிஷனை பொறுத்து நானூறு முதல் ஐநூறு முட்டைகள் இடும் ஒரு பெண் பட்டு பூச்சி டூ டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஆர் ஜென்ரலி ஃபவுண்டு நேம்லி டயபாஸ் அண்டு நான் டயபாஸ் டைப் நோட் பண்ணி பார்க்கலாம் டயபாஸ் இன்னொன்று நான் டயபாஸ் அப்படின்னு பேர் டயபாஸ்ன்னு என்னங்க டார்மென்சி கேச்சிங் ஆகாது நான் டயபாஸ்னு ஈஸியாக கேச்சிங் ஆகும் அதை சொல்லியிருப்பாங்க இந்த டயபாஸ் டைப் இஸ் லேடு பை சில்க் வார்ம்ஸ் இன்ஹிபிட்டிங் த டெம்பரேச்சர் டெம்பரேட் ரீஜன் நோட் பண்ணி பார்க்கலாம் தடுக்கப்படுகிறது டெம்பரேட் ரீஜனில் வந்து இது தடுக்கப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்டு வளர்க்குறது வேற சில்க் வார்ம்ஸ் பிளாங் டு த சப் ட்ராபிக்கல் ரீஜன் லைக் இந்தியா லே நான் டயபாஸ் டைப் ஆஃப் எக் சரிங்களா இந்தியா போன்ற நாடுகளில் வந்து நான் டயபாஸ் டைப்ஸ் தான் எக் லே பண்ணுது த எக் ஆஃப்டர் டென் டேஸ் ஆஃப் இன்குபேஷன் பத்து நாளைக்கு நம்ம அடக்காத்து வச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஹேட்ச் இன் டு லார்வா கால்டஸ் கேட்டர்புல்லர் லார்வா பத்து நாள் நம்ம இந்த பட்டுப்பூச்சினுடைய முட்டையை அடக்காத்து வச்சோம்னா அதுலேருந்து ஒரு சின்ன லார்வா வரும் அந்த லார்வாவுக்கு பேர் என்ன பேர் அடிச்சு பார்த்தீங்கன்னா கேட்டர்புல்லர் லார்வா என்ன லார்வாங்க கேட்டர்புல்லர் லார்வா இந்த நியூலி ஹேச்டு கேட்டர்புல்லர் இஸ் அபவுட் த்ரீ மில்லி மீட்டர் இன் லென்த்து அண்ட் இஸ் பேல் நோட் பண்ணி பார்க்கலாம் மூணு மில்லி மீட்டர் தான் லென்த் இருக்கும் அடுத்து அது என்ன கலரில் இருக்குன்னா பேல் எல்லோ வைஸ் ஒயிட் இன் கலர் நோட் பண்ணி பார்க்கலாம் பேல் எல்லோ வைஸ் ஒயிட் இன் கலர் த கேட்டர்புல்லர் ஆர் ப்ரொவைடடு வித் வெல் டெவலப்டு மேண்டு பிளேட் அந்த கேட்டர்புல்லருங்கிற அந்த இளம் லார்வாவில் என்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நன்கு உணவே மென்று தின்னக்கூடிய அளவுக்கு வாயுறுப்பு டெவலப் ஆகிருக்கு மேனு பிளேட் அப்படின்னா கடித்து மென்று திங்கக்கூடிய அப்படின்னு அர்த்தம் டைப் ஆஃப் மவுத் பார்ட்ஸ் அடாப்டட் டு ஃபீடு ஈஸிலி ஆன் த மல்பெரி லீவ்ஸ் சரிங்களா மல்பெரி லீவ்ஸை ஈஸியாக சாப்பிட்ற அளவுக்கு வாயில் என்ன ஒன்று இருக்கும் மென்று திங்கிற அளவுக்கு வாய் நல்லா டெவலப் ஆகிருக்கும் கேட்டர்புல்லர் லார்வாவுக்கு ஆஃப்டர் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு அண்டு ஃபோர்த்து மோல்டிங் கேட்டர்புலர்ஸ் மோல்டிங் என்னங்க ரிமூவல் ஆஃப் ஓல்டு ஸ்கின் அண்ட் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூ ஸ்கின் இந்த மாதிரி நாலு டைம் என்ன ஒன்று அப்படின்னா தோல் உரிக்கும் அப்படின்னு அர்த்தங்க தோல் உரித்தல் நாலு டைம் தோல் உரித்தோடனே இந்த கேட்டர்புலர் கெட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் இன் டு த செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து அண்டு ஃபிஃப்த்து இன்ஸ்டார்ஸ் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக கிடக்கும் போது அதை இன்ஸ்டார்னு சொல்லுவாங்க அதை தான் சொல்லியிருக்காங்க இன்ஸ்டார் ரெஸ்பெக்டிவ்லி சரிங்களா இட் டேக்ஸ் அபவுட் டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆஃப்டர் ஹேச்சிங் இந்த மாதிரி மோல்டிங் நடக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன்னுலேருந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஆகும் நோட் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் இட் இஸ் அபவுட் டுவெண்ட்டி ஒன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஃபார் ஹேச்சிங் த ஃபுல்லி க்ரோன் கேட்டர்புலர் நல்லா வளர்ந்த கேட்டர்புலர் லார்வா இஸ் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இன் லென்த் நோட் பண்ணுங்கள் பார்க்கலாம் நல்ல வரல வளர்ந்த கேட்டர்புலர் லார்வா எவ்வளோ தூரமாக லென்த்தாக வளரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எக்லேருந்து கேட்ச் ஆகக்கூடிய கேட்டர்புலர் லார்வா என்ன லென்த்தில் இருக்குது அப்படின்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் ஆனால் ஃபுல்லாக மெச்சூரிட்டியான கேட்டர்புலர் லார்வா எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இட் டெவலப் சலைவர
அமாங் த லீவ்ஸ் இலையினுடைய ஒரு முனைப்பகுதிக்கு போயிடும் சாப்பிட்றதை நிப்பாட்டி இலையினுடைய ஒரு முனை முனைப்பகுதிக்கு போகுது அப்படின்னா அது கூடு கட்ட ஆரம்பிக்குதுன்னு அர்த்தம் ஃபீடிங் அண்ட் மூவ் டுவோர்ட்ஸ் த கார்னர் அமாங் த லீவ்ஸ் அண்ட் செக்ரிட்டிய ஸ்டிக்கி ஃபுளுயிட் த்ரூ த தயர் சில்க் கிளாண்ட் சரிங்களா சில்க் கிளாண்ட்லேருந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா சில்குங்கிற ஃபுளுயிட் வந்து வெளியே வருது த செக்ரிட்டட் ஃபுளுயிட் கம்ஸ் அவுட் த்ரூ த ஸ்பின்னரட் ஒன் மார்க் நோட் பண்ண பார்க்கலாம் ஊசி மாதிரி வெ ஜொயின்னு வெளியே வரும் அந்த பிறகு என்ன வேறு ஸ்பின்னரட்டு அப்படிங்கிறது அண்ட் டேக்ஸ் த ஃபார்ம் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஆஃப் லாங் ஃபைன் த்ரெட் ஆஃப் சில்க் விச் ஹார்டன் ஆன் எக்ஸ்போஸர் டு ஏர் சரிங்களா இந்த சில்க்கு ஃபுளுயிட்டுங்கிறது காற்று போட்டோன்னு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா நல்லா ஹார்டன் ஆகி போயிடும் வரைஞ்சிரும் அண்ட் இஸ் ரேப்டு அரவுண்ட் த பாடி ஆஃப் கேட்டர் பில்லர் அது என்ன ஒன்று அப்படின்னா புழு அப்படியே உருண்டு பிறந்து உருண்டு பிறந்து தன்னுடைய உடம்பவே சுற்றிக்கும் இந்த நூல்களால் In the form of a covering called as a cocoon. Cocoon is one of two or three marks. Spinner at the end of the day, the silk thread is the same as the silk thread. It is the old one. 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 Whose outer thread are irregular. Note the old one. இதில் வந்து வெளிப்பகுதியில் இருக்கக்கூடிய த்ரெட் வந்து இர்ரெகுலராக இருக்கும் ஒயில் த இன்னர் த்ரெட்ஸ் ஆர் ரெகுலர் த லென்த் ஆஃப் த கண்டினியூஸ் த்ரெட் செக்ரேட் பை அ கேட்டர்புலர் ஃபார் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ககூன் இஸ் அபவுட் தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் விச் ரெக்கயர் த்ரீ டேஸ் டு கம்ப்ளீட் மொத்த சில்க்கு வெளியே தள்ளி நூலாக தெரிக்கிறதுக்கு இதுக்கு எவ்வளோ நாள் வேணும் அடிச்சுட்டு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டேஸில் முடிச்சிடும் எவ்வளோ மீட்டர் இருக்கக்கூடியதா தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர் லென்த் இருக்கக்கூடிய அந்த நூலுங்கிறது மூணு நாளில் தன்னுடைய ஸ்பின்னரை டொலையே வெளியேற்றிடும் இந்த பியூப்பல் பீரியட் லாஸ்ட் ஃபார் டென் டு டுவெல் டேஸ் இதோடைய பியூப்பாங்கிற ஸ்டேஜ் வந்து பார்த்திங்கன்னா டென் டு டுவெல் டேஸில் முடிஞ்சிடும் அண்ட் த பூப்பே கட் த்ரூ த ககூன் அண்ட் எமர்ஜ் இன் டு த அடல்ட் மாத் ககூனை உடச்சிக்கிட்டு வெளியே வருது என்ன வருது அடல்ட் மாத் தான் வெளியே வருதுங்க சரிங்களா அந்த பேஸஸ் ஆஃப் த மோல்ட்டு அந்த மோல்ட்டிங்கை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அந்த பேஸஸ் ஆஃப் மோல்ட் விச் தே அண்டர் கோ டூரிங் தயர் லார்வல் லைஃப் என்ன லைஃப் பாம்பிக்ஸ் மோரி பாம்பிக்ஸ் மோரி இஸ் டிவைடட் இன்டு த்ரீ ரேசஸ் பாம்பிக்ஸ் மோரி நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ரேசஸ் ஆகிடும் இங்கே வந்து நமக்கு இந்த லைஃப் சைக்கிள் கொடுத்துருக்காங்க பாம்பிக்ஸ் மோரியுடைய லைஃப் சைக்கிளு ஃபஸ்ட்டு எக்கு எக்கு வந்து கேச்சிங் ஆகுது கேச்சிங் ஆகி நியூலி அண்ட் எறும்பு எறும்பு மாதிரி இருக்குது ஃபஸ்ட் இன்ஸ்டர் செகண்ட் இன்ஸ்டர் தேர்ட் இன்ஸ்டர்ஸ் ஃபோர்த் இன்ஸ்டர் ஃபிஃப்த் இன்ஸ்டர் அப்புறம் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது கக்கூன் ஃபார்ம் ஆகுது கக்கூனுக்குள்ளே உள்ள என்ன இருக்குதுங்க பியூப்பாக இருக்குது பியூப்பால் இருந்து வெளியே வந்தது என்ன மேட்டிங் அடல்ட்டு மாற்று மேட்டிங் பண்ணுது மேட்டிங் ஆனால் என்ன பண்ணுது எல்லோ கலரில் எக்லேயே பண்ணுது மறுபடியும் அந்த சைக்கிள் ஸ்டார்ட் ஆகிடுது ம் லைஃப் சைக்கிள் சரி இட் டிவைஸ் இட் டிவைடட் இன்டு த்ரீ ரேசஸ் மூன்று தலைமுறைகளாக அதாவது மூன்று இனங்களாக பிரிக்கிறாங்க ட்ரை மோல்டர்ஸ் டெட்ரா மோல்டர்ஸ் அண்டு பெண்டா மோல்டர்ஸ் நோட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் ட்ரை மோல்டர்ஸ் டெட்ரா மோல்டர்ஸ் பெண்டா மோல்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செப்பரேட் பண்ணியிருக்காங்க ம் சரிங்க பேஸ்டு ஆன் ஓல்டினிசம் பேஸ்டு ஆன் த ஓல்டினிசம் நம்பர் ஆஃப் ப்ரூட்ஸ் ரைஸ்டு பேர் யார் ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து எத்தனை டைம் முட்டை இருக்கிறதோ அதை பேஸ் பண்ணி என்ன பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் பிரிச்சுருக்காங்க த்ரீ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ரேசஸ் ஆர் ரெகனைஸ் இன் த மல்பரி சில்க்வாம்ஸ் மல்பரி சில்க்வாமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூன்று ரேசஸ் வந்து ரெகனைஸ் பண்ணியிருக்காங்க பேஸ் ஆன் த ஓல்டினின்ஸ் ஒன் ப்ரூடு ஒன்லி சரிங்களா யுனி ஓல்டைன்ஸ் என்ன ஓல்டைன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா யுனி ஓல்டைன்ஸ் யுனி ஓல்டைன்ஸ்னா ஒன்லி ஒன் ப்ரீடு ஒன்லி ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து ஒரு டைம் மட்டும் அடக்காத்து இது பண்ணும் அதுக்கு பேர் என்ன வேறு யுனி ஓல்டைன் பை ஓல்டைன் அப்படின்னா டூ ப்ரூட்ஸ் ஒன்லி ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு ரெண்டு டைம் முட்டையிட்டு அடக்காத்து இது பண்ணும் அண்ட் மல்டி ஓல்டைன்ஸ் மல்டி ஓல்டைன்னா மோர் தென் டூ ப்ரூட்ஸ் சரிங்களா வருஷத்துக்கு வந்து ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட காலங்களில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா ப்ரூட்ஸ் பண்ணுங்க அதுக்கு பேர் என்ன பேர் மல்டி ஓல்டைன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க சரிங்களா ரைட்டுங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கல்டிவேஷன் ஆஃப் ஃபுட் பிளான்ட்ஸ் ஃபார் த சில்க் வார்ம்ஸ் பட்டுப்புழுவுக்கு தேவையான மல்பெரி லீவ்ஸ் க்ரோ